Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana uko pamoja na mimi kwenye kipindi cha leo. Na leo tunazungumza kwenye awamu ya tatu tunazidi kuzungumza jinsi sisi ni warithi wa Mungu pamoja na Kristo. Sisi ni warithi wa Mungu pamoja na Kristo. Tunasoma kitabu cha Warumi nane na tumeweza kusoma mengi, tumeweza kuelewa uh, mengi kuhusu vile sisi ni warithi pamoja na Kristo. Na kama we si mrithi pamoja na Kristo, nitakueleza leo jinsi wewe unaweza kuwa mrithi pamoja naye. Uweze ku kubalika na Mungu, uweze kuwa mwana wa Mungu, uweze kuwa mtu ambaye hana dhambi. Unajua watu wanasikia kuwa e, watu ambao wameokolewa hawana dhambi, wanashangaa itakuwaje mtu hana dhambi. <laughs> Maandiko anasema ukishakombolewa umekombolewa, uweze poteza wokovu wako. You know you can't lose your salvation. Ukikombolewa umekombolewa na wale watu ambao wanasema kuwa huyo alipoteza wokovu wake, basi wao hawenye, hawaelewi ukombozi ni nini. Watu hawaelewi ukombozi ni nini? Wengine bado wanafikiri kuwa ukombozi ni kutenda mambo mazuri. Hapana. Nakumbuka maandiko yanasema tulikufa na Kristo na tukafufuka naye. We died with Christ and rose with him. Na tena hayo hao maandiko kwenye kitabu cha Hebrewia e, 9:27 inasema imeandikwa mtu afe mara moja. Na baada ya hapo hukumu. Mtu afe mara ngapi? Mara moja na baada ya hapo hukumu. So kama tunakufa mara moja na tulikufa na Kristo tayari basi si itamaanisha hatufi tena yani tayari tuchapata uzima wa milele je wewe umepokea uzima wa milele okay na <laughs> nataka nikuonyeshe hapa ah nataka nikuonyeshe hapa mstari wa eh, 24 kwenye kitabu cha Warumi 8 24 nataka uone kitu ambacho ni cha kufana sana sikia maandiko yanasemaje kwa maana tuliokolewa kwa taraja we are saved by hope taraja ni hope okay lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana hakuna taraja tena kwa maana ni nani atakaye kitarajia kile ayo akionacho umesikia hapo sisi tumekombolewa kwa taraja we are saved by hope jesus is the hope of our salvation sasa kama kitu ambacho unatarajia unakiona ukikiona je basi itakuwa vipi taraja Unaona hiyo Alafu 25 inasema bali tukikitarajia kitu tusichokiona twakingojea kwa saburi If we hope for that we see not then we do wait with patience Unajua lazima uwe na saburi, lazima uwe na patience. Lazima uangalie Mungu, useme Mungu wenyewe umeniambia kuota nikomboa. Umeshaniahidi mengi mazuri. Nimeshakuelewa, nishakujua. Nishakufahamu kwa sababu kama unaokolewa kwa taraji you are said by hope. Then let me ask you one thing. How can it be hope? if you have seen it Mungu anataka tumpende sio kwa sababu tunaona yale mazuri tumekewa pale kwa meza unaambiwa na mzazi um, ukiwa mtoto mzuri nitakufanyia hii nitakufanyia hii haujaona kile kitu ambacho amekuahidi lakini umeshaamini amekuambia vile tuko na mbao tuko watoto wadogo tunaambiwa kuwa ukipita darasani kwa mfano ukue nambari hii ama nambari ile ama upite kwa michezo au ufanye nini nitakunulia baisikeli haujaona ile baisikeli lakini ni taraji tu sasa itakuwaje taraji kama wewe tayari umeiona baba shanunua baisikeli ile pale itakuwaje promise are you seeing the point here alafu Mstari wa sita unatuambia kadhalika roho naye utusaidia udhaifu wetu kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa the spirit helps our infirmities sometimes tuko chini sana tuko chini mpaka tuwezi hata tukajiombea lakini naye roho wa Mungu anaweza kutusaidia kwenye udhaifu wetu 
maana saa zingine hatujui kuomba jinsi itupasavyo lakini roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa ndugu yangu dada yangu you know huu ulimwengu na matatizo mengi na Mungu anaweza kuangalia kaona kweli ndani yako unataka huu ndani ya huyu kijana ndani ya huyu msichana anataka kabisa kumjua Mungu lakini yapo mengi ambayo yamemtatiza asiweze kujua ule ukweli na Mungu akaweza kuyaondoa kupitia njia zake saa zile hata haujui uombe nini uko mahali na crossroad hiyo ina fix Mungu sijui ni ombe nini ndio uweze kuniondolea hizi shida zote uweze kuniondolea mambo ambayo yako mbele yangu ili nikujue zaidi roho Mungu anakuombea na Mungu anaweza akaichunguza e, roho yako akakuona akaelewa ni nini kinakutatiza. Sikia mstari wa 27 unatuambia hivyo hivyo. Maandiko yanasema na yeye aichunguzae mioyo, aijua nia ya roho ilivyo. Kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika wapa tia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake so sisi tumeitwa kwa kusudi la Mungu na when god anasema kuwa sisi tumechaguliwa Mungu amekuchagua ili ameita wengi lakini wangapi ambao wamechaguliwa watu wengi wameitwa Mungu ameita ametuma ujumbe akasema endeni mkaite watu mkaite huyu mkaite yule aje kwa ufalme wangu lakini ni wangapi wameitika ndugu zangu dada zangu ni wangapi wameitika you know many are called but few are chosen biblia inasema kama unasikia sauti ya Mungu usiukaze moyo wako kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa we mwenye unasikia habari njema, unasikia Mungu anakuita, unasikia Mungu kwenye moyo wako anazungumza anasema leo nataka kabisa ukombolewe. Lakini unakataa, unasema ah pana si leo. Sababu shetani maandiko anasema, shetani ndio Mungu wa ulimwengu huu. Na ameaziba macho ya watu wengi wasiweze kuona ukweli ili waweze kukombolewa. Bali wengi waishi kwenye zile shida zao wasiwahi kombolewa hata siku moja bali wewe ukimkubali Kristo basi atakufanya kiumbe kipya na kiumbe kipya ni mtu tofauti sio yule ambao alikuwa wakale na utakuwa vipi kiumbe kipya how are you going to be a new creature maandiko anatuambia lazima we kwanza ukubali kuwa we ni mwenye dhambi unajua most people they refuse and they say hapana mimi si mwenye dhambi mimi sijafanya hili sijafanya lile mimi ni mzuri sana kwa sababu najiona mimi ni mzuri wa sura, mimi ni mzuri wa afya. Mimi ni mzuri si tukani watu ovyo ovyo, siongei mambo mabaya. Mimi si mwizi, si mdanganyifu, natoa fungu la kumi, nafanya mambo mazuri. Sasa utaniambia vipi kuwa mimi ni mwenye dhambi? Watu wanatetwa wanasema mimi siezi kuwa mwenye dhambi. Lakini maandiko yanatuambia kuwa sisi sote tumetenda Mungu dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu kwenye kitabu cha Warumi 3:23 tunaambiwa sote tumetenda dhambi sote kwa sababu kumbukeni kitu kimoja sisi ni watoto wa Adam na Adam alimtenda Mungu dhambi na hiyo dhambi imeteremka na kizazi ni kama vile unasikia hii familia iko na diabetes <laughs> hii familia iko na ugonjwa wa kukunywa pombe sana hii familia iko na ugonjwa wa hii you know it's like a terminal disease dhambi ni terminal disease disease ambayo inateremka generational disease i would say that kwa sababu hauhitaji kufundisha mtoto kufanya dhambi ye mwenye atajua mwenyewe ye mwenye atajua mwenyewe so sote tumetenda dhambi so first lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi na jambo la pili Lazima ujue consequences za dhambi ni nini. Okay? Maandiko anatuambia Warumi uh, e, 6:23 kuwa mshahara wa dhambi ni mauti. Mhm. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. So kama we ni mwenye dhambi, jua unaelekea mautini. Mautini jehanamu. Lakini maandiko anatuambia karama ya Mungu the gift of God 
ni uzima wa milele utoka nao na Yesu Kristo bwana wetu. So tunayo karama upande moja na tunayo uh, 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 mauti upande mwingine. Ni kama vile maandiko anasema uhai na kifo ziko kwenye mikono yako. Ni wewe mwenyewe uchague. Unataka kuenda mautini sawa. Unataka kupokea karama ya Mungu sawa. So ushasikia jambo la kwanza umekubali kuwa ni mwenye dhambi. Okay? Jambo la pili umesikia kuhusu hiyo karama. It's like you have had the bad news and the good news. The bad news is that you're a sinner heading to hell. The good news is that Jesus came and he died and he was buried and he rose again the third day according to the scriptures. Yesu alikufa, akazikwa na kafufuka siku ya tatu kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Hii nyingine habari mbaya ni kuwa sisi ni wenye dhambi na tunaelekea jahanamu. Sasa ukishasikia habari njema, lazima wewe mwenyewe uielewe habari njema. Na kuelewa habari njema ni kujua kwa nini Yesu Kristo ilibidi afe kwani hakukuwa na jambo lingine ambalo angeweza kutenda ba, bi, kama sio kufa kwa nini ilibidi afe na alikufa jinsi gani kwa sababu ukombozi ni kujua jinsi Yesu alipo, alivyokufa na akazikwa na kafufuka so unajiuliza Yesu alikufa jinsi gani na tunajua vizuri maandiko anatuambia eh bila kumwagika kwa damu hakuna msamaa wa dhambi na tunajua Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake oh bila kumwagika kwa damu hakungekuwa na ukombozi au mshahara wa dhambi haungelipwa ile damu ilikuwa na mini kubwa sana hiyo ni waibrania tisa mbili inatuambia bila kumwagika kwa damu hakuna msamaa wa dhambi so swali la tatu ni kujiuliza hivi kama lazima inabidi damu imwagike, nini ni haswa iko ndani ya damu? Maandiko yanatuambia kwamba e, kwenye kitabu cha Walawi 17:11 inatuambia kwamba e, uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Na tumepewa hiyo damu kwenye madhabao ili tuweze kufanya upatanisho kwa nafsi zetu. Kwa sababu ni kupitia kwa damu tunaweza kufanya upatanisho kwa nafsi zetu. Yaani tunaweza kupatanishwa sisi na Mungu. So uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Hivyo kumaanisha Yesu alipokuwa msalabani akimwaga damu yake kwenye msalaba, alikuwa anamwaga uhai wake kwa sababu uhai uko kwenye damu. Hivyo kumaanisha Yesu akimwaga uhai wake ni kana kwamba alikuwa anatupa uhai wake ili yoyote ambaye atakamkubali aweze kuipokea. Aweze kupokea ule uhai ambao anatoa. Kumbuka Yesu akufanya dhambi yoyote. Kwa nini alipokea mauti ili aweze kutoa uhai wake akupe. Na wewe unapokea uhai vipi? Unapokea kwa imani. Unapokea kwa imani. Na mtu mwingine anaweza uliza, mimi nataka kupokea uhai lakini sina imani. Nitapata vipi imani? Maandiko yanasema kwamba Imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikia neno la Mungu ndivyo imani inavyozidi ndani yako. Kama sasa hivi unanisikiliza. Imani inazidi kuja zaidi na zaidi ndani yako. Unazidi kusikia, unazidi kuelewa, unazidi kuelewa kushika hii imani. Kwa sababu imani inakuja kadri unavyosikia. Bas. Kwa hivyo umeelewa. Ukishaelewa, maandiko yanasema lazima uamini kwa sababu tunaelewa ndio vitu vitoke kwa ubongo wetu vije kwa moyo wetu. So tunaamini kwa moyo wetu, hatuamini kutoka kwa ubongo. Tunaamini kutoka kwa moyo. Unaelewa point hapo. So tunaamini. Kwa sababu maandiko yanasema Warumi kumi, kumi tunaamini kutoka kwa moyo wetu tunapata haki. Na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. So ndugu yangu dada yangu, unaamini? Ukishaamini basi ni kukiri kumwambia Mungu haya nimekubaliana na wewe. Hauwezi ukakiri kitu ambacho ujui. Hauwezi ukakiri kitu ambacho haukielewi. Unakiri tu kile ambacho wewe mwenye umekielewa ndicho kinachotoka kwa mdomo wako. Na ndugu yangu, dada yangu, nimekwambia mambo hayo matano. Jambo la kwanza lazima ukubali we ni mwenye dhambi. Jambo la pili uisikie habari njema ambayo ni 
jinsi Yesu alikufa akazikwa na kafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Jambo la tatu lazima uelewe kwa nini Yesu ilibidi akufe sababu bila kumwagika kwa damu hakungekuwa na ukombozi na sisi hatungejikomboa kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Jambo la nne ni kuamini na baada ya kuamini kutoka kwa moyo wako unakiri unakubaliana na Kristo kuwa yeye ni bwana na mwokozi wa maisha yetu na unakuwa kiumbe kipya. Na kama ndugu yangu dada yangu mahali ulipo umesikia hii habari njema na ungependa kumkubali Kristo ni rahisi sana ni kuelewa, kuamini na kukiri. Na kama umeamini kwa moyo wako, ningependa tukiri pamoja na basi utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa merudi. Kama ungependa kukiri, uh, rudia nyuma yangu sema Mungu Baba. Naja mbele zako hii leo. Nimekubali kuwa mimi ni mwenye dhambi. Nimekubali kuwa nimekutenda mengi mabaya. Lakini leo nimesikia habari njema ya jinsi wewe Kristo ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na leo hii nimekubaliana nawe. Na nimekiri kuwa we ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nifanye kiumbe kipya na unikomboe ya kale yamekwisha na mapya yamerudi nipe roho wako mtakatifu aishi nami milele na nimeomba haya nikiamini kwa jina la Yesu amen hivyo basi ndugu yangu dada yangu popote ulipo na kama umemkubali Kristo umemkiri kwa mdomo wako na umemwamini kwa moyo wako basi umekuwa kiumbe kipya ya kale yamekwisha na mapya yamekuja na kamwe hautapoteza wokovu wako kwa sababu wokovu ni kujua kujua kuelewa ukijua ukweli ukweli unakuweka huru na tunawekwa huru kutokana na dhambi. Itafute Biblia nzuri ya King James Bible uweze kuisoma, uweze kuelewa kwa sababu sasa hizi uko na Roho Mtakatifu. Kumbuka atatufundisha yote. Ataweza kutufundisha yote tuweze kuelewa na kuamini na kujua zaidi na zaidi. Na vile vile watafute watu wenzako ambao wanapenda Mungu muweze kushiriki pamoja, kusoma maandiko pamoja na mtaweza kuelewa hata zaidi. Nashukuru sana umekuwa na mimi kwenye kipindi. Uh, jina langu ni Keith Mwoki na unaweza nipata kwenye Facebook na vile vile uh, TikTok na YouTube ninazo video nyingi sana pale kama video elfu moja unaweza ukasikiza uka watch ukaweza kujua ukweli na huo ukweli utakuweka huru. Video ni za bure as usual kwa sababu maandiko yanasema bure tulipewa bure tupeane. Nenendeni kote mkahubiri habari njema. Na kama una swali lolote au uko na mawazo yoyote ungependa kuuliza au kuzungumza tafadhali nitumie ujumbe mfupi. Nambari ni 0732641146. Nambari za simu ni 0732641146. Na tutaweza kuzungumza. Vile vile waweza tufuata 24 hours all the time kwenye radio station yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio pale online kwenye app ya Zino. E, nenda pale online kwenye App Store ama Play Store, nenda download Zeno Radio app na utaweza kutafuta radio station inaitwa Mombasa Radio na pale utanisikiliza 24 hours all the time e, mahubiri na utaweza kujua ukweli na ukweli utakuweka huru hadi wakati mwingine Mungu awabariki na muone na wakati mzuri na tuzidi kuzungumza